എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോ ഫുഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അറുപത്തേഴ് പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് രോഗം കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോകമൊട്ടാകെ നാലായിരത്തി നാനൂറോളം പേർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്നലെ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ അസുഖത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് അതായത് വളരെയധികം വേഗത്തിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്ന ഒരു രോഗമായതുകൊണ്ട് പാൻഡമിക് എന്നുള്ള പദവി ഈ അസുഖത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബ്രിട്ടനിലെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ പോലും ഇപ്പം കൊറോണ വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടാണുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ആ ഒരു ഫാമിലി മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കേസുകൾ കൂടാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് വരാതിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കൊറോണ വൈറസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയിട്ടും കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മിഥ്യകളും ഫാക്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും കാണാം കൊറോണ വൈറസ് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തങ്ങി കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പോ പോകുന്നതും സന്ദർശിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്രയും ഒഴിവാക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉത്സവങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ട്രേഡ്സ് എക്സിബിഷൻ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നത് സന്ദർശിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾ വൃത്തിയായി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഒരു സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ റബ്ബോ ഹാൻഡ് റബ് സാനിറ്റൈസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ആമസോൺ പോലത്തെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങി സുഖമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത്തരം ചെറിയൊരു സാനിറ്റൈസർ വാങ്ങി വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റബ്ബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാൻ ഓർമ്മിക്കണം പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ മുഖം അറിയാതെ തൊട്ടുപോകും ചിലപ്പം കണ്ണുകൾ തൊട്ടുപോകും ചിലപ്പം ചുണ്ടുകൾ തൊട്ടുപോകും അപ്പം അത് ആ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആ ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈകളിലെ അണുക്കൾ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ നിങ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള എല്ലാ സമയവും നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും രോഗികളെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബസ്സുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഡോർ നോബ് സ്റ്റെയർ കേസ് എസ്കലേറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൈകളിലുള്ള ആണുക്കൾ ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കൾസ് വരാനും നമ്മളറിയാതെ നമ്മളുടെ മുഖത്തോ കയ്യിലോ മൂക്കിലോ ഈ വിരലുകൾ ഇടുമ്പം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത് ആ ശീലം ഒഴിവാക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ പരീക്ഷകളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊറോണ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അത് സാധാരണ രീതിയിൽ വന്ന് പോകുന്ന ഒരു ജലദോഷപ്പനി പോലെ വന്ന് പോയേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അത് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഒരാളിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാനും ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത അയാൾക്കുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് നിങ്ങൾ ചുമ ജലദോഷം തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈകളോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് കർ ചീഫോ ഉണ്ടോ കൈ എന്തായാലും മൂക്കും മുഖവും മറച്ചു പിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫോ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചുമയ്ക്കാൻ ജലദോഷം ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കൈകൾ നിങ്ങളെ കൈകളിൽ ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കഴുകാൻ വിട്ടുപോകും നിങ്ങൾ തൊടുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇത് വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വേറെ ഒരാളെ തൊടുകയാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആളിലേക്ക് കിട്ടാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈകൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാതെ നോക്കാൻ മുട്ട് മടക്കിയിട്ട് മുട്ടിൻ്റെ മടക്കിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കൈകളിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈകൾ നിങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാനും മറക്കരുത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തൊടുന്നുണ്ടാവും ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇനി നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പടരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് കയ്യിലേക്ക് വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകൾ ഇതിലെല്ലാം വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നപ്പം ഇതെല്ലാം പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിരിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ആവട്ടെ സ്പൂൺ ആവട്ടെ പ്ലേറ്റ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം മറ്റൊരാളിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക സൂക്ഷിക്കുക ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരാൾ തൊടുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും ഈ വൈറസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫേസ് മാസ്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് പൊടി തട്ടുമ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് ഉണ്ട് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധാരണ തോതിൽ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നും ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അവ ഈ കണ്ടാമിന കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ മറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയറിലേക്ക് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാസ്ക് അവർ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സാധാരണ മാസ്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷോ പനി ചുമ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കിടക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ മാസ്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അഥവാ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം മാസ്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ സാധാരണ മാസ്ക് ആവട്ടെ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആവട്ടെ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ നയൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫേസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിലും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണെങ്കിലും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ സീലായിരിക്കണം താഴിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാസ്കിൽ തൊടുന്നത് നല്ലതല്ല കൈകളും ഉണ്ട് മുഖത്ത് തൊടുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ മാസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മുഖത്തും മൂക്കിലൊക്കെ തൊടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താത്തി പിന്നെയും മുകളിലേക്കാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചുമച്ച് നല്ലപോലെ സോയിൽഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് നനഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും വീണ്ടും ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കൂടിപ്പോയ ഒരു ആറ് എട്ട് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാധാരണ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്നൊരു സീനാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ്സുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മാസ്ക് അലക്ഷ്യമായിട്ട് കളയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ഇനിയും കൂടാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കേസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പടരുന്നൊരു അസുഖമാണ് പോരാത്തതിന് ഇതിന് ഒരു മരുന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വീഡിയോനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹ